Buenos días, mis amores. ¿Cómo están? ¿Cómo le amanece? Por acá estamos preparando desayuno. Aunque son las 9 de la mañana o las 9 y media. Yo me levanté bien temprano. Yo me levanté a las 6. Pero tenía que editar un video. Estaba ahí contestando los comentarios que no he terminado. Ahora cuando me sienta a desayunar voy a terminar. Entonces, ahí se me fue el tiempo. También aproveché para hacer un short. Busqué imágenes en Pinterest para darles ideas. Y yo también tomo ideas de ahí. Porque miren, yo vi una corona que me encantó y me dio una nostalgia, chica. Oye, concha, ni si estuviera en mi casa, te tengo una puerta porque aquí yo no tengo puerta. Ustedes han visto cómo es la puerta de entrar para acá, que de cristal y se corre. Entonces ahí no se puede poner corona. Yo que compré una corona, eso fue, eh, me parece que fue en noviembre o diciembre. Que en el Jumbo ellos trajeron muchas y esa yo la vi para verano, primavera, bien bonita. Bueno. Eh, ustedes la vieron, la que no la han visto Voy a ver si encuentro el video para dejarle una foto por aquí Que está bien chula Que ahí hubiese yo hecho esa idea con esa Porque es verde y no tiene nada O sea, cuando son así Uno la puede acomodar a su gusto Pues me dio unos tal Y yo, ay Dios mío, estoy en mi casa Pusiera, hiciera una Para ponerle mi puerta Porque son una idea muy bonita Que se lo voy a publicar hoy entonces, estaba haciendo todas esas cosas, chicas. Eh, sí, aproveché el tiempo. Sí, lo aproveché. No puedo decir que fue sentada. Porque a veces el tiempo se me pasa a mí sentada. Mirando videos en YouTube y mirando cosas en Instagram. Mire. <risa> pero no, sí. Eh, edité un video, pero no se lo voy a publicar hoy. Se lo voy a publicar mañana ya. Entonces, pero ya lo tengo arriba y todo. Bueno. La voy a dejar, le voy a hablar ahorita porque con una sola mano se me hace difícil. Porque tengo que quitarle el papel a este chocolate. Le voy a hacer chocolate y solamente le voy a poner mantequilla al pan. Porque chica, no tengo de nada aquí. Voy a tener que llegar al súper a comprar queso, a comprar jamón, pan. Porque el pan solamente me queda este. Y algunas otras cositas. Miren mis aretes, chicas, que yo lo compré, yo se lo mostré y yo no me lo había puesto. Porque a mí no me gusta mucho los aretes como que me topen por ningún lado. No, no me gusta. Ustedes ven que los aretes que yo uso son aquí chiquititos. Tampoco me gusta que pesen. Pero esto no pesa. Esto no pesa. Lo único que son larguitos y yo no estoy acostumbrada. Porque a mí me gusta estos redonditos que se quedan aquí y listo. Pero están bien bonitos. Miren, están bien chulos. Voy a buscar unos zapaticos cómodos para ponerme. La verdad que miren, a mí no me gusta la luz de esta habitación para nada. Me estaban diciendo de la cortina y yo estaba pensando eso mismo, que por eso la oscuridad. Y lo que voy a hacer es que encima de esa, no, encima de esa no, voy a quitar esa, voy a dejarla de abajo, que son las que no deja que pase la claridad, y voy a poner blancas. Eso es lo que voy a hacer porque yo no soporto. Eso da tan tristeza, chica. Miren, allí en aquella silla, yo les he dejado ahí, porque ahí tengo lo del internet todo, eh, porque... No iba a ponerme a, a poner alambre ni nada, ¿sabes? Para después quitar. Yo dije, no, acomódame todo ahí. Esa silla, porque me lo quería poner, ¿sabes? Bonito, engancharlo y todo. Yo dije, no, no. Porque tampoco quiero estar clavando cosas, ni mucho menos. Para dañar, no quiero dañar nada aquí. Todo como lo encontré, dejarlo. Porque si Dios quiere, yo espero en Dios, chicas, que ya pronto. Yo creo que en un mes, según veo la cosa, que en un mes, un mes, déjame ver, una, dos, un mes, no. Yo lo doy como un mes y medio. Para no desesperarme. Yo creo que un mes y medio ya mi casa va a estar habitable. Yo tengo esto aquí en el closet que yo acomodo zapatos. Y miren qué práctico. Porque eso te ocupa solamente un espacio ahí. Y miren, coge demasiado. Eso yo lo compré en Saglur. Y la verdad, chica, que tengo muchísimo tiempo con él. Me ha salido súper bueno. Eh, me gusta. Tiene muchos espacios. Y ahí acomodo yo todos mis zapatos. O sea, la gran mayoría. Yo tengo dos o tres que lo tengo en otra parte del closet. Pero todos. O sea, la gran mayoría, diría. Están aquí. Ya nos vamos. Yo no voy a fregar ahora lo que sucede del desayuno. No, no voy a... Una comidita aquí para el aire que estoy acomodando. Cuando venga voy a fregar. Voy a comprar un vinagre porque me queda muy poquito vinagre blanco. Y vi en varios comentarios que me decían lo del vinagre blanco con la ducha. Que funciona. Entonces eh, voy a poner el vinagre blanco en, en una funda como me dieron. La voy a amarrar y la voy a dejar. Lo voy a hacer en la noche. De, después que nos bañemos, Daniel y yo. Para así eh, amanezca. Y mañana por la mañana, entonces lo limpio. ¡Hola! ¿Cómo están, amigos y amigas? Ay, yo estoy un poquito despeinada hoy. Resulta que yo me... A mí me tocaba trabajar hoy. Bueno, yo creí que me tocaba trabajar sábado por la mañana. Pero... 
ya cuando iba por el camino mi papá me llama y me dice hija pero tío te toca venir hoy y yo ah yo creí que sí porque como él me está dando todas las tardes libres yo no quería decir que llamarle y decirle hoy me toca trabajar porque yo no quiero que él vaya a creer que yo soy una vaga o, o como que mira le estoy dando toda la tarde y ella quiere decir que el sábado también yo no quería que él vaya a creer eso porque eh, eh, yo creo que él siempre sepa que a mí me gusta trabajar mucho y no vaya a creer que soy una vaga oh y toda esa agua más no se parece que algún mira es, espera déjame... mira se rompió oh oh No ha llovido, porque cuando llueve por acá se, se inunda, pero... Sí, por acá se inunda cuando llueve, pero mire cómo está eso. Pero no ha llovido, parece que un tubo. Pero... Hay una, un escape, uh -huh. pero es grande. Mira cómo está por aquí también. Ay, sí. ¡Wow! Ah, bueno, pues les estaba contando eso. Y, Danielito, ¿tienes algo que contarme? No, que ahorita yo... A Jumbo o a Salud que vamos a ir a salir. A Salud. Sí, sí porque hay que comprar las cosas que tú necesitas, Daniel, para el trabajo. Así, Así. es. Vamos a ir a Salud. Entonces, nos vamos allá. Volví, amigas y amigas. Porque es para hablar sobre la hilita. Ay, yo estoy feliz, de verdad. Yo me alegro que la hilita es la gatita que es y se lleva muy bien con mi abuela. Mi abuela me está haciendo un súper favor de cuidarme a la hilita porque imagínate a mí. Imagínate que no hubiera tenido esa oportunidad después de sí. donde mamá. Hubiera sido un caso. Pero tenemos que estar a escondida cuando vamos allá porque ella quiere salir con nosotros. <risa> Cuando nosotros ya nos vamos por la puerta, ella sale de primera, ella está primera que nosotros ahí adelante ya, queriendo sí. salir. Y me da mucha pena, nosotros tuvimos que salir por adelante en vez de por atrás, porque luego ella se queda llorando. Y la última vez que yo me fui de allá, fue creo que ayer, cuando mi mamá vino a la capital, que Daniel y yo eh, antes fuimos de ayer, pues. antes de ayer. Sí. Que fuimos a buscarle algo a mi mamá. Cuando nosotros nos fuimos, mi abuela me dijo que ella estaba llorando y llorando y llorando. Y que no quería ni siquiera entrar a la casa. Y eso me da mucha pena, la no, verdad. Mira, ay, sí. Porque ella en realidad nos extraña. No, pero... y ayer cuando, cuando nos íbamos, ella salió adelante. Ella salió y se puso <ríe> adelante por la puerta. Y tuvimos entonces, entonces que salir por otra puerta. Ay, sí, sí, porque ella, la verdad, ella extraña su casa. Déjeme decirle que en la casa de mi abuela tratan súper bien, todo, sí, todo la ama. Una reina. Hasta le dan carne, que ayer no le daban esa carne. Yo sí le daba carne, o sea, ella tú no le daba. Pero cuando yo estaba limpiando siempre, le sacaba su pedacito de carne. Tú sí, cuando te estaba comiendo tu carne, no le sacaba. Tanto ¿Qué? Yo sí. Siempre he dado de mi carne, mi gata. Esto es difamación. Tú me estás calumniando. Pero yo estaba picando la carne que ella se sentaba ahí a esperar su pedacito. Yo siempre sacaba su pedacito de carne. Y, co y después que estaba cocinada también. Le daba. Hasta del lambí yo le daba ya. No me olvido nunca de un día que mi mamá hizo lambí. Y yo le eché un pedacito a la gata. Y esa gata me dejó ese pedazo de lambí. Dios mío, yo me quería poner a llorar. <risa> Y ella come vegetales, Laila. Sí, sí, yo me acuerdo un día en la casa que mi mamá le echó unas cáscaras de tomate a unas plantas como abono y la gata lo sacó y se lo comió de la planta. Ay, esa Lailita, yo la verdad estoy muy feliz y eso me tiene súper tranquila de que ella está en un lugar donde la ama mucho y la cuida mucho. La verdad es que eso me tiene súper feliz. Y lo bueno que eso no es para siempre porque en realidad yo le extraño. A su compañía yo le extraño demasiado. Pero lo bueno es que ya pronto todo volverá a la normalidad, pero mejorado. ¿Verdad, mamá? Sí, claro, sí, yo sí. Danielita está estrenando pantalón. Me el pantalón que me lo regalaron. ¡Wow! Me, me gusta muchísimo porque tiene bolsillo aquí para ir regalar. Aquí está uno, aquí está otro. ¿Cómo? Otro. Y del otro pie lo mismo. Pero te gusta, pero ese te queda súper bonito, ese pantalón, Danielito está combinado de gris. Hasta los tenis lo tiene gris. Ajá. A Daniel le gusta mucho los tenis porque son cómodos. Ay, sí, los tenis son lo mejor. Uy, yo tengo botas también. Son para trabajar estas. Me vienen de maravilla. Miren, yo tenía esos tenis, ¿verdad? Eran súper cómodos, pero en mi trabajo uno se ensucia mucho allá. 
Sí, porque tú eras un inversor y eso. Sí, sí. Entonces, el, 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 hay como muchas partículas cuando hay que taladrar, cortar cosas. Y eso, entonces mi té es el de tela. También hay mucho polvo. Se me llenaron de polvo y ya, ya hasta agujeros tienen los pobrecitos. Y los tuve que cambiar y los cambié por unas botas que son más resistentes y son más fáciles de limpiar, ¿verdad, mamá? Sí. Lo importante es que sean cómodas también. Así es, mami está muy bonita. Ay, uy, para Así donde tú vas. Estoy bella. <risa> Ay, a veces cargué mi decricaje. Escúsenla. Sí, la sí, llevo por dentro. <risa> Ah, no, entonces es cierto, ella siempre anda Ella era una mujer muy bien dotada en todos los sentidos Por fuera como por dentro Ay, sí, gracias a Dios, una mujer bendecida <risa> Y ya estamos llegando a Sagulul. Siempre pensando en ti. Eso, eso, eso son ellos los que sí tienen esa placa. No, no, no. Bueno, oh. tú, le hacer, tú le puedes hacer un anuncio a esa ¡Ay! ¡Mami, borra! ¡Censura eso! Aquí nos damos anuncios gratis. <risa> ya llegamos. ¡Uy! Mami, déjame salir para grabarte, para enseñarle a las amigas tus dotes de estacionamiento. Mira, muchachos, no me voy a pasar el No, mira, déjeme decirles, mi mamá de por sí conduce súper bien. Pero con ese estacionamiento, un día te dejan del carro, ahora esa mujer va a salir, Dios mío. Ay, hombre, como 10 mil veces más superior de lo que ella ya sabe. Pero mi madre conoce su carro. Ay, que se se va a caer. Ah. De nalga, de nalga, yo tengo que, que, que partir. Claro que sí, mami. Demuestra a las amigas y a los amigos que tú puedes. No hay obstáculo para ti a la hora de conducir. Hasta se quitó la lenta para concentrarse mejor. Lo que pasa que era allí que yo tenía que hacerlo. No me tenía aquí, papá. Mami, pero eso está fácil. Si sí, tú puedes, más tú puedes. ¡Woo! ¡Ella puede! ¡Lo logró! ¡Eso, mami, lo mejor! Y muy bien, en la sombra y así va a ser más fácil para salir. Y, y miren lo bien que quedó. Que se siente, me se siente orgullosa ella. No, yo, eh. no, lo que pasa es que yo me estaciono así, pero nunca cuando hay dos vehículos, se me hace difícil. No, o sea, está difícil. Eh, lo hizo de una vez, Dios mío, ¿por qué yo no grabé? Pero lo hizo perfecto ella, de una lo hizo. Ahora sí, nos vamos para Saglu, siempre pensando en ti. Aquí tiene música, chicas. Me voy a llevar un hidratante de esta. Yo no la he probado, pero vamos a ver qué tal, porque yo siempre compro de esta, de Pong. Pero me voy a llevar esta, a ver. Ya luego le cuento qué tal.
Daniel, <ríe> Daniel sabe todo lo que se compra en hierro viejo, porque Daniel de que encuentra un hierrito va para hierro viejo. <ríe> Ay, te quiere encontrar en hierrito porque por allá sé que hay una cosa que se compra sí. hierro y es de que encuentra uno. ¿En ahí, serio? Ahí. Yo no sabía sí. eso. Dale, la hasta 100 pesos, Dani. Más de 100. Más de 100. Ajá, esa cartera. Que un día te dice, yo me como con 103. 96 ah, pesos sí. de impuestos. Oye, Saida. <risa> con su compra, Saida hizo una compra. Todo ah, rosa. Se ve súper pequeña, sí. Wow. Sí, estamos aquí en la construcción, chicas. Yo, yo estaba hablando con Zaira que cuando está así se ve bien pequeño todo porque yo veo el espacio de mi habitación acá, así como era antes y yo digo, wow, qué pequeñita más sin embargo a mí me cabía todo claro, no tenía de que ese espacio para moverme así ustedes veían que yo tenía una sola mesita pero sí, el espacio aquí se ve más pequeño y se le aumentó un buen pedazo o sea que cuando esté terminada se va a ver bien grande aquí va a estar mi baño, debe voltearle la cama de cómo va. Este va a ser más grande que el de los muchachos. Pero ustedes saben que mis hijos, ya cuando sean adultos, o sea, ya se adulta, lo único que todavía está bien jovencita, pero ya cuando estén más grandes se casarán, harán su vida. Y yo necesito más comodidad porque se supone que yo soy la que me quedaré aquí. Por eso este es más grande. Entonces, miren, aquí va a quedar para hacer un procesito para yo poner sábana, toalla y guardar decoraciones y cosas. Porque va a ser bien grande. Ve, ahí me va a caber todo eso. No, eso fue de cuento la idea. De hacer un closetcito ahí. Uh -huh. El mío, o sea, para yo poner mi ropa, estará aquí. Ustedes saben, nada más ese espacio es mío. Aquí este blanco. Era como gordito, pero no largo. Pero ahora va a ser larguito. Eh, o sea, normal, porque mío era diferente mi closet. Eh, va a ser normal. Y miren, de ahí de esa varilla. Para acá todo eso se lo aumentó de allá. Todo eso. Miren, esta es una esquina de mi habitación que hay una columna para allá. Han puesto muchas columnas, muchas, muchas. Me siento bien contenta por ese lado porque eso me da seguridad para cuando yo construya para allá arriba. Hola, amigos y amigas. Ya llegamos a la casa y yo les voy a mostrar mis compras. Ah, fue un poco decepcionante, la verdad, porque yo tenía la ilusión de que me lo iban a pagar, pero bueno. Ella llega, miren, y empieza a coger cosas, tiren el carrito, y cuando llegamos a la caja, le digo, no se ha mi compra, y dice, ay, mami, pero yo pensé que tú me lo ibas a pagar, pero qué linda la nena, lo que es que, yo andaba con mi tarjeta, ¿no? Porque imagínense, yo no me tenía 500 pesos en esa cartera. Y cuando yo vi que esa vaina llegó a 400 pesos, y todavía quedaba un producto de 200 pesos, dije, ¡ay, mi madre! Lo que pasa es que yo le compro cosas a ella, ya lo sabe. Por ejemplo, Navidad, no, ella me compró. Me compré ropa. Pero si yo me llevo de esa ira, esa ira que te puse en comprar, no, le dije, no, mi amor. Son necesidades y las amigas lo van a ver ahora. No, mi mamá siempre, ella siempre me ha comprado muchas cosas. E incluso reciente me compró un collarcito y todo y yo muy agradecida, me encantó mucho. Que me lo voy a poner para ocasiones especiales. Pues te dejo chiquita, me tu compra. Ah. Yo ahora voy a arreglar la cosa que yo traje y la voy a desinfectar y eso para acomodarla. Bueno, pues son necesidades Eso es lo que pasa, que ella parece que no lo entendió Ella creía que eso era como lujo, no, son necesidades Y yo porque no le mostré las de ayer Pero fueron medias, hilo dental um, También un endurecedor de uñas Porque miren mis uñas ah, ah, Ay, no, 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 siempre Miren, yo hice el esfuerzo de no mordérmelas y lo hice, pero se me partieron cuando me crecieron. Eso me dolió un dolor. Eso me dio un dolor, Dios. Pero voy a mostrársela ya. Y todo es rosa, menos dos productos. Y tristemente, no había rosa del que yo necesitaba. Lo primero que compré fue una crema. De esa no había... La rosa que había... Eh, habían rosas, pero eran aclaradoras Y yo necesito una hidratante para piel grasa Que este es mi caso Y esta dice que tiene 24 horas de humectación Rápida absorción, efecto matificante Ayuda a controlar la sensación de piel grasa Y controla el brillo Algo que es mi caso Y dice aquí que tiene es de bambú Facial sin sensación grasa 5 en 1 Cuidado, efecto mate Mi mamá compró una específica para su piel Me imagino que ella ya se la enseñará 
pero yo compré esta para probarla a ver qué tal. Y yo la, pro, yo la compré ilusamente, yo le eché y dije, ah, mi mamá me la va a comprar. Y cuando llegué a la caja, <risa> como payasa, y tuve que, lo bueno que ando con tarjeta, <risa> aunque es mi dinero como quiera, porque es de débito. Entonces, la otra cosa que desafina, que no es rosa, es este desodorante, eh, es negro. Pero ese es el que me prueba en realidad. Y yo no voy a comprar algo que no me pruebe porque es rosa. También hay que ser conscientes. Hay que comprar con conciencia. Y ahora sí, pasemos a la mejor parte que es lo rosa. Este peine rosa. ¡Oh! Miren qué bonito. Estaba al fondo. Yo dije, es blanco el peine que había ahí. Y yo dije, no, yo no me puedo quedar con este peine. Déjame ver los colores que hay. Y estaba al fondo el fondo, el fondo, pero el rosa vale la pena que yo lo busque hasta el fondo un cepillo para el cabello rosado también, debe ver este me costó 61 pesos y este 34 pesos espero que sea del suave um, y me compré estos rulitos para hacerme rizos, ondas en mi cabello porque mi cabello está pasando por un proceso donde una parte se me queda la parte de arriba se me queda lacia y la de abajo coge ondas y se ve un poquito alocado en realidad. No logro darle una muy buena forma, pero al menos él se moldea. Si yo le hago trenzas, ok, coge los rizos, él se puede moldear, así que por eso compré esto. Y ya, eso fue todas mis compras. Y en eso me fueron 630 pesos. Dios mío, ¿qué está pasando? ¡Ay! Como yo caigo en bancarrota, va a quedar grabado en el canal de mi madre. Y dije, 98 de impuestos. Eso está crítico, Dios mío. ¿Cómo que 98 pesos de impuestos? Dios, apiádate de este pobre ser. Pero al, hay que estar, hay que ver lo positivo, que al menos tengo con qué pagarlo. Porque malo fuera que lo necesitara y no lo pudiera pagar, ¿verdad? Man? Estoy en sazonadera, le puse tomuslo, ajo, le puse orégano. También le puse pimienta, por eso usted lo ve con mucho negrito, porque tiene pimienta y orégano. El orégano yo lo puse en un sartencito y después eh, lo puse a calentar un poquito, porque huele más rico así. Y con las manos uno lo tritura y queda, ya ustedes saben, nítido. También le puse limón, sal y lo voy a tapar y lo voy a guardar así en la nevera. Estoy lavando todas las carnes que compré. Eh, ahora voy a lavar una costilla de cerdo y también una carne de res. Eso fue todo lo que compré de carne, no compré más porque por acá la luz suele dañarse, entonces no debo tener mucha cosa en la nevera. Mi mamá me lo dijo cuando me mudé para acá, me dijo no compré mucha carne como tú comprabas allá en tu casa, porque allá la luz no se iba, muy rara vez, eh, porque a veces por aquí hacen unos apagones. He tenido suerte, yo un solo día, eh, no un solo día, no se me dañó dos veces la luz, pero lo que duró fue como tres horas y después ya regresó. Aquí van a ser las seis de la tarde, yo voy a llevar el carro donde mi madre para venir a hacer ejercicio. Sí, yo sé que hoy es sábado y se supone que los lunes es que se empieza. Pero yo no soy de esa chica. Yo, si quiero hacer algo, yo no soy de la que diga, ay, el lunes voy a empezar, no. Hoy sábado empezamos. <risa> o sea, yo me estoy esperando. Me dijo, mami, te voy a esperar tipo, ya está haciendo ejercicio. Ya empezó ya esta semana. Porque ya también había dejado de hacer ejercicio con tanto ajetreo. Entonces, voy a llevar el carro, vengo de una vez y a farme. Mira, yo tenía que poner gasolina. Y no puse cuando salí hoy. Pero eso se va a quedar. Para, de la mañana yo voy para Ramón Santana puede ser, no estoy segura porque hay muchos guandules allá, pero esos guandules tienen que estar secos de seguro que sí y a mí no me gusta mucho los guandules secos no mire, es una situación, a mí me gusta verde no es que no me lo como seco pero me gustan verde más chicas, mire yo quedé muertecita nada más fueron 15 minutos muertecita, y Zaira quería que yo siguiera pero yo no podía más, mire yo me tiré en el piso que yo Dios mío, ¿quién me para de aquí no, no me voy a bañar, no voy a hacer cena, no, voy a pedir cena, si después que me baño voy a pedir cena, porque yo lo que necesito es acostarme, ustedes verán cómo yo voy a amanecer mañana, me van a doler, y nada, me hicimos glúteo y pierna. Para que está la señorita ahí. <risa> aquí está lo que pedimos, chicas, pedimos alitas, estas alitas son bien buenas, lo único que se me olvidó decir el picante, a veces ya se pasa con el picante y se me olvidó. Mira, yo le dije tostones, ella me puso ¡Oh! papa. Dios mío. No soy fan de la papa porque casi siempre la hacen chumba de aceite, ¿sabes? Y por aquí yo pedí una papa loca. ¡Oh, my God! Sí, 
se ve rica, no le he probado, yo he probado la alita, que son muy buenas, pero esto no. Pero vamos a ver si la puedo recomendar. Nada, chicas, provechitos si están comiendo.